प्यारे दोस्तों प्रतिज्ञा परिवार की इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः अभिनंदन है जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रतिज्ञा परिवार के हम इस चैनल पे स्पेस टेक्नोलॉजी का क्लास के लेकर आए थे तो हम आप लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री के बात किए थे और हिस्ट्री के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब तक हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं चंदन शर्मा जी का कॉमेंट था कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है इसका बैकग्राउंड इतिहास क्या है तो आप इतना समझ लीजिए चंदन शर्मा जी अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के आपको पता होगा कि हमारा देश बहुत दिनों से गुलाम था और उसके तुरंत ही उन्नीस में आज़ादी मिली थी उसके बाद हम लोग का तुरंत परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य चलने लगा था परमाणु विभाग पे कार्य चल रहा था आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान में रहना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका था वो परमाणु हथियार का उपयोग किया था तो सारे देशों का आकर्षण परमाणु हथियार को डेवलप करने के लिए था उसी में हमारा भारत में देश आज़ाद होने के बाद तुरंत बाद परमाणु विभाग के हथियारों को डेवलप करने में कार्य कर रहा था तो हम लोग एक बार यहाँ बात किए थे कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है भारत का वो परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था इस पर आप डाउट नहीं रखेंगे इसके पीछे इतिहास कुछ नहीं है यहीं से प्रारंभ हुआ था और एक बात यहाँ पे पूछे थे कि किस लिए इनको स्पार्क कमेटी को इसरो में कन्वर्ट किया गया है तो इसका कोई महत्वपूर्ण रीजन नहीं हो सकता है हम लोग को अपने से सोचना होगा कि इसका महत्वपूर्ण रीजन क्या हो सकता है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा इनको स्पार्क कमेटी है वो स्पेशली मतलब केवल स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए कार्य नहीं कर रहा था उन्नीस में जब कंपनी बना था तो वो ऐसे परमाणु विभाग के लिए भी कार्य कर रहा था और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी कार्य कर रहा था तो भारतीय वैज्ञानिकों को कुछ दिक्कत महसूस हुआ होगा उनको विस्तार करने में दिक्कत महसूस हो रहा होगा तो उन्होंने इसरो के रूप में एक नया मॉडल दे दिए नया कमेटी बना दिए उन्नीस में यही इसका इतिहास रहा है एक और क्वीजन था कि इसरो नासा एल में क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम इसरो के तो सारी बात बताएंगे ही लेकिन स्पेस जो स्पेस सेंटर है अलग अलग देश के उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है आपको डिफरेंस खुद से क्रिएट करना है कोई भी एग्जाम में इसका डिफरेंस थोड़े ही पूछेगा इसका इतिहास पूछेगा हम लोग का जिस टाइप से भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इतिहास है उसी प्रकार नासा का भी कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा अमेरिका का भी स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा तो इसमें आप लोग कोई डाउट नहीं रखेंगे जहाँ तक बात रहेगी एल की तो एल एक अंतरिक्ष रॉकेट यान है जो अमेरिका के द्वारा नासा के द्वारा 2009 में भेजा गया था और नासा के एक रोबेट अंतरिक्ष यान है इसका नाम एल आर का फुल फॉर्म होता है ल्यूनर रिकोनाइजेंस और बाइटर जो चंद्रमा पे भेजा गया है जो नासा का रोबोट अंतरिक्ष यान है तो चलिए हम लोग इतना बात देख लिए जो डाउट था चंदन शर्मा जी का अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे जो उन्नीस हम लोग इन सेट का लॉन्च किए थे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उन्नीस से देखिए हम टाइम ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि हमको लिखना नहीं पड़ेगा और आप लोग को एक एक क्रम में समझाते चल रहे हैं यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले दिख रहा है उन्नीस तो उन्नीस की अगर हम बात करते हैं तो यही वर्ष है जिस टाइम हमारे भारत और सोवियत संघ के बीच मानव युक्त मिशन का शुरुआत हुआ था और इसी में हमारे प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जो रूसी यात्री के साथ रूस के ही स्पेस स्टेशन में सैल्यूट सेवन में आठ दिन बिताए थे स्पेस स्टेशन क्या होता है हम आप लोग के आगे बताएंगे स्पेस स्टेशन होता है जो बहुत सारे देश स्पेस में अपना एक स्टेशन बना दिए हैं जहाँ पे यात्री यहाँ से भेज जाते हैं वहाँ पे वो ठहरते हैं रुकते हैं वो स्पेस स्टेशन का नाम है रूस का सल्यूट सेवन वहाँ पे उन्नीस में हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा जो रूस के दो यात्रियों के साथ गए थे और वहाँ पे आठ दिन बिताए थे सल्यूट सेवन में यहाँ तक क्लियर है उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे अब हम लोग आ जाते हैं उन्नीस में उन्नीस का वो दिन याद रखना चाहिए जब हमारा भारत का उपग्रह एक लॉन्च किया गया था इंडियन रिमोट सेंसिंग से जो ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था और बैकानूर कॉस्मोड्रोन से प्रक्षेपित किया गया था जो एक दूर समय दूर उपग्रह था हम जैसे ही बात किए रिमोट सेंसिंग का आप लोग के हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होता है तो आप लोग डायरेक्ट समझ आपके माइंड में एक सीन आ गया होगा कि जो हमारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा वो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के बारे में इमेजेस लेने के लिए कार्य करेगा जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा तो हम लोग यहाँ पे उन्नीस में इंडियन रिमोट सेंसिंग वन को लॉन्च किए थे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए थे भास्कर प्रथम के नाम से भी तो हमारा प्रायोगिक उपग्रह था चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उन्नीस में उन्नीस सौ का वो दिन फिर से दोहराइए जब हम पिछले इतिहास में बताए थे कि उन्नीस सौ में हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल के रूप में भारत को एक सफलता मिला था छोटा सफलता मिला था प्रक्षेपण यान के रूप में वही दिन को हम लोग फिर से इतिहास को दोहराएंगे और उसी को मॉडिफाई करके हम लोग एक पी का निर्माण कर लेते हैं पोलर सेटेल
जब हम लोग सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल पढ़ेंगे वहाँ पर इसके डिटेल में पढ़ेंगे इसकी क्षमता जो क्या क्या मिशन रहा है कितना सक्सेसफुल रहा है सारी बातों को हम लोग जब सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल पढ़ेंगे तो उसमें पी एस एल भी पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल को पढ़ेंगे इनके कितने चरण होते हैं कौन सी इंजन कार्य करता है फिलहाल हम लोग इतिहास देख ले रहे हैं जो उन्नीस में ही लॉन्च हुआ था हम आप लोग के बताए थे कि कोई भी चीज़ को शुरुआत में लाने में दिक्कत होता है इसके बाद जो उसका डेवलप होगा उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा तो हम लोग को उन्नीस में पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल लॉन्च हो गया था आप लोग एक क्लियर यहाँ से लग रहा है इसके डिटेल के बारे में हम लोग सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल में देखेंगे अब हम लोग आ जाते हैं उन्नीस सौ तो भारत के वैज्ञानिकों में भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना सक्षम हो गया था कि उन्होंने उन्नीस सौ निन्यानवे हम इसीलिए लिए हैं आप लोग के दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी है वो विदेशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण करने के लिए काबिल हो गया था और उन्नीस सौ निन्यानवे में विदेश के भी कुछ उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था पी के द्वारा इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं 2001 हम लोग बात किए थे उन्नीस सौ को फिर से दोहराएंगे उन्नीस सौ चौरानवे में एक प्रक्षेपण यान लॉन्च किए फिर हमारा 2001 में जी एस एल भी लॉन्च हुआ इसका फुल फॉर्म होगा जियो स्टेशनरी लॉन्च वहीकल या जियो सिंक्रो लॉन्च वहीकल इसमें आप लोग डाउट नहीं रखेंगे जो एक प्रायोगिक संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सेटेलाइट जी सेट वन के साथ इसको लॉन्च किया गया था हम आप लोग के बात किए थे कि कोई भी अगर प्रक्षेपण यान लॉन्च होता है तो किसी न किसी उपग्रह के साथ लॉन्च होता होगा तो दो में हम लोग GSLB को लॉन्च किए थे प्रायोगिक तौर पे लॉन्च किए थे आप लोग इसको एक एक पॉइंट के रूप में याद कर लेंगे ऐसा नहीं है कि उन्नीस सौ निन्यानवे के बाद जो भी या उन्नीस सौ चौरानवे के बाद जो भी वर्ष गैप हो रहे हैं इनमें कुछ काम नहीं हुए होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ न कुछ काम होते आ रहे हैं और बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए हैं तो हम आप लोग बताएंगे कि जी सेट इनसेट आई जितने भी सेटेलाइट भेजे गए हैं उन सारी बातों को हम आप लोग को बताएंगे जब डिफरेंट और वाइटल सेटेलाइट पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे और दूसरी बात रह गया कि हम लोग कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं ध्रुवीय कक्षा की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में भी हम लोग अपना जो फोल्डर बनाए थे सिलेबस लिखवाए थे और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट में हम उसको भी समझेंगे और सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल को हम लोग भी एक अलग टॉपिक दिए थे जहां पे हम लोग सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल को क्रमवार समझेंगे और ये जो हम लोग इस सारे बात को देख रहे हैं ये हिस्ट्री के तहत देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण वर्ष के तहत देख रहे हैं ये वही वर्ष को हम चूज किए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा अगर कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे 2001 में हम लोग जी भी को लॉन्च किए थे प्रायोगिक संचार उपग्रह जी सेट वन के साथ अब आप लोग क्या जाता है 2008 2008 हजार में हम लोग पी एस लॉन्चिंग वहीकल के द्वारा चंद्रमा की यात्रा करने वाले हैं अब आप लोग के माइंड में उभर रहा होगा अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से विकास कर रहा था धीरे धीरे हम लोग पैंतीस के के उपग्रह तो लॉन्च किए थे सर्वप्रथम भारत में बना करके रोहनी के आप लोग याद रख सकते हैं और वही उपग्रह जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है उसी के साथ बढ़ते बढ़ते अब हम लोग चंद्रमा की यात्रा भी कर लिए 2008 में चंद्र चंद्रयान वन के रूप में हम लोग भारत का प्रथम चंद्र मिशन के रूप में 22 अक्टूबर 2008 पी एस एल बी सी एलेवन सी एलेवन को देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कहे कि हम लोग सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ये होता कुछ नहीं है बस एक संस्करण है चरण है जो पी एस एल बी का ग्यारहवा संस्करण से इसको लॉन्च किया जाएगा क्योंकि एक बार अगर कि, किसी प्रक्षेपण यान से उपग्रह लॉन्च हो जाता है तो क्रैश हो जाता है तो फिर से उसको नया बनाया जाता है तो वही संस्करण का नाम दे दिया जाता है और ये जो हमारा वजन था तेरह सौ अस्सी का वजन था चंद्रयान जब हम लोग इंडियन स्पेस मिशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे इसके बाद हम आ जाते हैं जुलाई 2013 जो एक यहाँ पे आई आर एन एस एस इंडिया रीजनल नेशनल सेटेलाइट सिस्टम नौ वाहन प्रणाली का सेटेलाइट भेजा जाएगा 2013 में भेजा गया था 1425 केजी इसका वजन था नौ वाहन प्रणाली अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ के पहले हम कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बताए थे जिसमें हमारा जीपीएस यानी कि नौ वाहन प्रणाली के बारे में जिक्र हो तो दो से पहले जो भी नौ वाहन प्रणाली हमारे देश में कार्य कर रहा होगा उस संभवतः यहाँ एकदम बोल सकते हैं कि वो किसी न किसी दूसरे देश का नौवहन प्रणाली का हम लोग उपयोग कर रहे होंगे जो कि हमारा 2013 में क्योंकि भेजा गया इंडियन रीजनल नेशनल सेटेलाइट कितने श्रेणी के उपग्रह होते हैं कौन कौन से उपग्रह भेजे गए हैं ये सारे हम लोग नेविगेशन सिस्टम भी एक सिलेबस लिखवाए थे उसमें देखेंगे हम लोग इतिहास के रूप में अभी इतना देख
तो यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा हम लोग उन्नीस तक पिछले वीडियो में देख लिए थे और आज हम लोग उन्नीस से बात कर रहे हैं आप लोग इसको गंभीरता से देखिए कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा हम वीडियो लंबा होने के चलते सारा डाटा को एक बार लिख दिए हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा परेशानी ना हो आई आर एन एस इंडिया रीजनल नेशनल सेटेलाइट याद रखेंगे कभी कभी फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे वजन चौदह सौ पच्चीस के जी और डेट था दो हजार तेरह इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नवंबर दो हजार तेरह जो हम लोग यहाँ पे बात की अभी कि 2008 में हमारा चंद्रमा के यात्रा कर लिया था पीएसएलबी यानी कि भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी चंद्रमा के यात्रा करने के लिए काबिल हो गया था और वही पीएसएलबी अब हम लोग का जो है से जाएगा कहाँ मंगल की यात्रा करेगा 2013 में नवंबर 2013 में हरिकोटा श्री हरिकोटा से मंगल ग्रह की यात्रा एक इंडियन स्पेस मिशन के रूप में मॉम के रूप में मास ऑर्बिटर मिशन के रूप में हम लोग देखेंगे इंडियन स्पेस मिशन में इसके सारे जानकारी को फिलहाल इतना देख लेते हैं कि 2013 में हमारा मास ऑर्बिटर मिशन सक्सेस हुआ था मंगल ग्रह की यात्रा हुआ था तो यहाँ तक आप लोग के कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके वैसे बताइएगा हम लोग इतिहास देख रहे हैं इसमें आप लोग ज़्यादा हम यहाँ पे सारे बात आप लोग को बता दिया कि किस किस टॉपिक में किस किस बातों को कवर करेंगे तो एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं उन्नीस में हमारा सोवियत संघ और भारत के बीच मान्य युक्त मिशन प्रारंभ हुआ था जिसमें हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा जो रूस के स्पेस स्टेशन और रूसी यात्री के साथ सल्यूट सेवन में आठ दिन बिताए थे फिर हम लोग क्या जाता है उन्नीस इंडियन रिमोट सेंसिंग आई आर एस उपग्रह को भेजा गया था उन्नीस सौ अठासी में बैकनूर कॉस्मोड्रोन से भेजा गया था जो दूर संवेदन उपग्रह हम जैसी बात करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी के इमेजेस लेने में कहाँ थल है कहाँ जल है कहाँ गेहूँ है इनके बारे में अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेजा जाता है जो काफ़ी नज़दीक में रहता है इसके बाद हम लोग उन्नीस में देखें कि उन्नीस को वही दोहराए इतिहास को उन्नीस में हमारा पी एस पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल को लॉन्च किया गया इसके बारे में हम लोग सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल में गंभीरता से देखेंगे इसके बाद हम लोग देखें उन्नीस सौ में कि भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी इतना काबिल हो गया था कि अब हमारा विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च करने के लिए काबिल हो गया था और विदेश का उपग्रह को भी हम लोग लॉन्च किए थे उन्नीस सौ निन्यानवे में दो हज़ार एक में हम लोग जी एस एल वी को लॉन्च किए जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग वहीकल या जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग वहीकल इसको प्रायोगिक संचार उपग्रह जी सेट वन के साथ लॉन्च किए जी सेट उपग्रह क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिफरेंट और वाइटल सेटेलाइट जब पढ़ेंगे वहाँ पर बात करेंगे फिर हम लोग दो हज़ार आठ में चंद्रमा की यात्रा किए थे भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान वन के नाम से जाना जाएगा तेरह सौ अस्सी के जी का यह मिशन था टी एस एल वी सी एलेवन के साथ इसको किया गया था 22 अक्टूबर 2008 के तो इसको हम लोग देख लिए भारत का प्रथम चंद्र मिशन फिर हम लोग आगे देखें कि 2013 में नव वाहन प्रणाली का सैटेलाइट हम लोग भेजे जो 1425 केजी के था इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एक क्या होता है हम लोग डिफरेंट और वाइटल सेटेलाइट में इसको पढ़ेंगे या नव वाहन प्रणाली नेविगेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा एक कार्य करता है और कितने उपग्रह अभी तक नव वाहन प्रणाली के लिए भेजे गए हैं फिर हम लोग देख लिए यहाँ पर कि चंद्रमा के बाद हम लोग मंगल की भी यात्रा कर लिए थे नवंबर 2013 में मास ऑर्बिटर मिशन के रूप में इसका वजन था हम लोग का जो यहाँ पे वजन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा वजन डिस्कस कर देंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि वजन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा जाए पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएँ भी नहीं है इतिहास के रूप में इतना ही से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ हैं मास ऑर्बिटर मिशन पंद्रह पाँच नवंबर 2013 हज़ार तेरह को भेजा गया था इतना हम लोग देख लिए हैं यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे सारी बातों को हम लोग देखेंगे अब क्रमवार जो भी आगे चलेंगे 2013 से 2020 के बात करेंगे हिस्ट्री में इसके बाद हम लोग हिस्ट्री खत्म करेंगे अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2017 15 फरवरी 2017 हज़ार सत्रह एकल रॉकेट उपयोग के साथ भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के इसरो जो संस्थान है वहाँ से 104 सौ उपग्रहों को एक रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये जो अभी तक का सबसे विश्व का रिकॉर्ड बन गया था इतने सारे उपग्रह को एक साथ भेजने के लिए या सर्वाधिक उपग्रह को एक साथ भेजने का विश्व रिकॉर्ड बना था 15 फरवरी 2017 को ये लॉन्च किया गया था अब हम लो, आप लोग बताएंगे कि क्या एक उपग्रह एक साथ भेजे गए तो सारे उपग्रह एक ही कक्षा में होंगे नहीं जब हम लोग डिफरेंट और वाइटल सेटेलाइट पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से एक कक्षा से दूसरे कक्षा में उपग्रह को ले जाया जाता है किस प्रकार से सैटेलाइट को ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में समझेंगे फिलहाल हम लोग अभी यहां पे देख सकते हैं कि 2017 में 15 फरवरी 2017 में जो हमारा एकल रॉकेट से 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया 
और इसमें जो पहले का विश्व रिकॉर्ड था ये नासा का और रूस का था नासा के द्वारा उनतीस उपग्रह को भेजा गया था और रूस के द्वारा सैंतीस उपग्रह को भेजा गया था इसके बाद जो विश्व रिकॉर्ड था उन रूस का ही था सैंतीस उपग्रह के साथ था और हम लोग जो एक सौ उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर दिए थे यहाँ पे पंद्रह फरवरी दो को अब आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और कितना आगे निकल चुका था अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो में जी सेट नाइन्टी जी एस एल वी मॉक थर्ड जी एस एल वी मॉक थर्ड हम लोग डिफरेंट सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल सेटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल में देखेंगे कि जी एस एल वी मॉक थर्ड क्या होता है और जी सेट नाइन्टी क्या होता है फिलहाल हम लोग इतना देख लेंगे 2018 में हम लोग को जी सेट नाइन्टी को लॉन्च किया गया था जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया ये सबसे भारी उपग्रह था यहाँ पे ध्यान देंगे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह था अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जी सेट इलेवन जो भारत के द्वारा बनाया हुआ उपग्रह लॉन्च किया गया था सबसे भारी उपग्रह इसको बोलेंगे और फ्रेंच गुआना से था याद रखेंगे इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे जी सेट इलेवन और जी सेट नाइन्टी जी सेट नाइन्टी को इसलिए हम लोग सबसे भारी बोल रहे हैं क्योंकि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था जी सेट इलेवन को इसलिए भारी उपग्रह बोल रहे हैं सबसे भारी उपग्रह था लेकिन इसको हम लोग विदेश से लॉन्च किए थे फ्रेंच गुआना से लॉन्च किए थे अब हम लोग फिर से एक बार चंद्रमा की यात्रा करने वाले हैं 2019 में चंद्रयान टू मिशन के तहत जब हम आप लोग को इंडियन स्पेस मिशन बताएंगे तो वहाँ पे हम लोग सारे मिशन जितने भी चर्चा किए हैं चंद्रयान वन मंगलयान चंद्रयान टू सारी बातों को हम लोग वहाँ पे गंभीरता से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे जी एस एल वी मॉक थर्ड से इसको भी लॉन्च किए थे अब हम लोग का लास्ट आ जाता है सत्रह जनवरी दो जी सेट तीस फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया था सत्रह जनवरी दो हजार बीस को जी सेट सेटेलाइट क्या होता है हम बार बार बोल रहे हैं कि डिफरेंट और बैटल सेटेलाइट जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का दो हजार बीस तक इतिहास कैसे हुआ क्या हुआ आपके माइंड में सारा चीज डेवलप हो गया होगा यहाँ पे आप लोग हम एक बात बता दें कि बीच में जितने भी वर्ष गैप हम किए थे उन सारे गैपों को अगर मिला के देखा जाए तो एक इसरो के द्वारा 109 सौ नौ स्पेस क्राफ्ट मिशन हुआ है और 77 लॉन्चिंग मिशन हुआ है और तीन सौ यहाँ पे देख सकते हैं तीन सौ जो 33 देशों के द्वारा तीन सौ उन्नीस विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है और एक सौ नौ स्पेस क्राफ्ट मिशन है और सतहत्तर लॉन्चिंग मिशन है इतने मिशन इसरो के द्वारा किया गया है और तैंतीस देश वाला आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी ये जो डाटा है इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है हम इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा दिखा रहे हैं आप लोग बुक बुक के चक्कर में नहीं रहेंगे एक स्पेस क्राफ्ट मिशन सतहत्तर लॉन्च मिशन और तीन जो है हम लोग का मैंने विदेश के उपग्रह को हम लोग लॉन्च किए हैं वो है तैतीस देशों के द्वारा अब लोग हम अब हम लोग का यहाँ पे हिस्ट्री का जो फोल्डर समाप्त हुआ अब हम लोग इसके बाद इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे संस्थाएं के देखेंगे उसमें इसरो से कौन कौन से संस्थाएं स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके बारे में देखेंगे आप लोग के अगर वीडियो अच्छा लगता है आपके माइंड में इससे कुछ फायदा हो रहा है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही